Bonjour à tous, c'est Pauline ou Pocho Doodle, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va préparer le mois d'octobre dans mon bullet journal. Je suis super contente parce que je fais enfin un thème de ma couleur préférée, l'orange. Et un thème très automnal avec cette super saison qui arrive. Comme d'habitude, j'ai choisi un film Disney pour m'inspirer. J'ai fait un petit sondage sur Instagram pour savoir quel était le film qui vous inspire le plus l'automne. Et vous avez choisi en majorité Rox et Rocky. Et c'est aussi celui auquel je pensais. Donc c'est parfait, c'est celui que j'ai choisi. On peut commencer maintenant. Je commence par noter le mois dans mon tableau des thèmes. Rox et Rocky est sorti en 1981. On fait déjà ses 40 ans. Puis j'ajoute ma couleur du mois sur mon futur log. J'utilise toujours mon feutre Edding 1340. Mais cette fois, j'ai aussi prévu d'utiliser des encres. Parce qu'au mois d'octobre, c'est Inktober. Je vous en parle plus loin. Faisons déjà un tour de mon mois de septembre. Vous avez peut-être loupé ça, j'ai posté une vidéo bonus cette semaine. Dans cette vidéo, je vous montre en détail mes pages de semaine. Elles sont aussi toutes sur Instagram. Voilà ma double page de couverture préparée au crayon. J'ai donc choisi d'utiliser des encres pour ce setup. J'ai cette encre Sienna de la marque Pelican, mais je pense qu'elle ne sera pas assez orange pour moi. Alors je vais mixer mes encres jaunes et magenta Senelier. J'ai aussi de l'encre de chine noire. Je vais prendre un morceau de page de mon carnet précédent pour faire des tests d'encre. Alors, pourquoi des encres pour le mois d'octobre En octobre, il y a un défi de dessin qui s'appelle Linktober, qui à l'origine était un challenge à faire uniquement à l'encre noire. Tous les ans, le créateur d'Inktober propose une liste de 31 mots. Le défi, c'est d'illustrer un mot par jour pendant tout le mois. Cette année, j'ai décidé de le faire en version digitale. Donc j'ai eu envie de sortir mes encres pour mon bullet journal. Comme vous le voyez, j'ai choisi de représenter l'arbre dans lequel niche la chouette Big Mama. J'ai dilué plus ou moins mon encre de chine pour faire des nuances de gris. Le papier de mon carnet résiste vraiment bien. Comme prévu, l'encre Pélican ne me convient pas. Donc je mixe mes encres Sennelier pour faire du orange. Pour représenter le feuillage, je pose juste mon pinceau et ça forme des feuilles. Ce qui est bien quand on représente des végétaux, c'est que ce n'est naturellement pas parfait. Donc on peut facilement avoir un rendu sympa. Je laisse les branches apparaître un peu entre les feuilles. J'utilise ensuite ma plume pour faire les contours du tronc et des détails d'écorce. J'ajoute aussi des feuilles qui tombent, bien sûr. Pour la citation, j'ai choisi une phrase de Big Mama qui va très bien pour l'automne. Le temps a une façon bien à lui de changer les choses. Et je l'écris avec mon encre de chine et ma plume. Sauf que ça fait un an que je ne les ai pas utilisées. Donc j'ai plus l'habitude et j'ai fait des pâtés. Mais c'est pas grave. Pour le titre du mois, j'ai reproduit la police du DVD Roxy Rookie. Et cette fois, j'utilise mes feux trading parce que je veux faire ça proprement. Il est tellement beau ce orange. J'ai voulu faire le titre un peu courbé, mais j'ai l'impression que j'ai plus courbé la fin que le début du mot. Tant pis. Une fois le titre colorié, je trouve que le orange que j'ai fait pour l'arbre est un peu trop jaune. Donc je fais des essais de mélange. J'aurais dû faire ça avant de peindre l'arbre. Voilà, avec un peu plus de magenta, c'est parfait. Je repasse sur les feuilles qui tombent, la pelouse et quelques feuilles dans l'arbre. Pas toutes les feuilles. Je trouve ça joli d'avoir un panaché de orange. Je décide d'utiliser ce mélange d'encre pour colorier la suite. Sous le titre, je fais toujours une mini illustration avec des mains en gros plan. Parce que ça donne un détail subtil du film et parce que ça me force à dessiner des mains. 
Pour préparer ce thème, j'ai revu Rox et Rookie. J'avais oublié à quel point il est triste. C'est encore plus violent que Bambi. Dès la première scène, la mère de Rox se fait tuer par le chasseur. Aussi, dites-moi que je ne suis pas la seule à toujours avoir imaginé que c'était le renard qui s'appelait Rookie et Rox le chien. C'est bien l'inverse. Rox est le renard. Pour les contours, j'utilise mon tombeau Fudenosuke. Je ne préfère pas retenter la plume tout de suite. Plus qu'à ajouter un mini calendrier. Donc pour ça, je vais vous présenter mon kit de stickers du mois. Commençons par les stickers individuels, avec l'illustration qu'on vient de faire ensemble. Une liste de tâches. J'aime trop ces petits champignons, j'en ai fait une frise que je vais utiliser dans mes visuels Instagram. J'ai fait quelques éléments de la forêt en automne. Le mini calendrier entouré de feuilles mortes. Pour la zone de notes, j'ai fait le tronc autour duquel Rox et Rookie jouent dans le film. Pour ce kit, j'ai eu envie de représenter Rox et Rookie, mais j'ai choisi de le faire dans mon style, pour que ce kit soit plus neutre. J'espère vraiment que ça vous plaît comme ça. Pour la planche de sticker Tracker, vous l'avez déjà vu dans ma vidéo de la semaine dernière sur comment je fais mes planches de stickers. Et j'ai fait trois échantillons de Washi que j'aime beaucoup. On y retrouve le renard et le chien. Comme d'habitude, ce kit de stickers est disponible dès maintenant dans ma boutique en ligne. Je colle donc mon sticker calendrier sur ma page de couverture. Dans la zone noire, je note les premières lettres des jours avec mon stylo Uniball Signo blanc. Et là, c'est le drame <rire> Je réalise que je n'ai pas fait assez de cases. Bon, je décide de caser quand même le dimanche dans la demi-colonne de fin. Et ne vous inquiétez pas, j'ai corrigé ça sur mon fichier pour vos prochaines commandes. J'entoure en orange le 8 octobre parce que c'est mon anniversaire Pour délimiter le mois d'octobre dans mon bullet journal, je choisis le Washi Motif Plaid. Vous avez l'habitude maintenant, je trouve vraiment sympa de voir les mois comme ça sur la tranche de mon boulette quand il est fermé. Après avoir terminé cette double page, mercredi soir, je n'avais pas encore préparé ma page de calendrier. J'ai essayé de voir si les feuilles d'érable que j'avais découpées pour le décor pouvaient servir de case. J'ai même préparé cette transition. Mais finalement, ça n'allait pas. Donc le lendemain, j'ai opté plutôt pour une seule grande feuille d'érable au centre de la page. J'ai refait mon mélange d'encre orange et j'ai peint la feuille. J'avais déjà fait ce style de calendrier en mars pour le thème Mulan et Magnolia. Mais l'élément central était une fleur en pop-up. Autour de la feuille, je fais mes cases de calendrier en 5 points sur 5. Au-dessus, je fais une zone pour mon livre audio du mois. Et en dessous, une case pour des notes. Je suis vraiment contente d'avoir choisi d'utiliser mes encres Sennelier. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais elles ont un fini brillant, contrairement à l'aquarelle qui est mat. Ça pepse vraiment dans mon bougeot. Et ça ressort encore mieux avec les contours à l'encre noire. J'ajoute les initiales et numéros de jour dans des cercles au feutre orange. Mais non, mais non, mais non mon chat, c'est juste, juste des vis dans le mur, c'est pas des mouches ou je sais pas quoi. Viens. Mon calendrier est donc vertical avec une semaine par colonne. Je découpe le côté de ma page de droite pour laisser apparaître les onglets du dessous. Et ma caméra a décidé que c'était la fête et nous a fait des effets d'autofocus. Je décide d'ajouter des stickers pour décorer un peu plus le calendrier. Je choisis les noisettes et les glands. Si vous ne le savez pas déjà, j'utilise rarement ce calendrier pour planifier des choses. Le plus souvent, les événements sont notés dans mon futur log, puis directement dans mes weekly. Donc, je me sers de ce calendrier pour faire un doodle par jour. Et je trouve ça super sympa. Passons maintenant à ma double page de tracker. J'ai imprimé mon tableau de suivi de sommeil et d'activité sur du papier autocollant. Mais il a beaucoup changé pour ce mois d'octobre. En plus de mes heures de sommeil, 
j'ai choisi de traquer mes heures de travail. Comme vous le savez sûrement, ce mois d'octobre sera mon premier mois en tant qu'auto-entrepreneuse à temps plein. J'ai envie de voir si j'arrive à me tenir à des journées de travail de 9h à 18h. Et je mettrai différentes couleurs en fonction du type d'activité que je fais. Pour décorer cette page, j'ai choisi, comme toujours, du papier teinté au thé. Je vais faire du collage, peut-être aussi avec ce papier orange. Je commence par déchirer les angles de papier teinté. J'aime bien que la forme ne soit pas vraiment contrôlée. Je colle le premier coin et j'aime bien les imperfections, les plis qui se sont créés. Donc je décide d'amplifier cet effet pour le deuxième coin, en froissant bien le morceau de papier teinté. Pour la touche de couleur, je choisis finalement d'utiliser mes bandes de voichis. Je mets les feuilles qui tombent en haut de page, avec au centre le morceau qui restait des bandes utilisées pour la couverture. Et en bas, je mets les deux copains qui se courent après. Je suis très contente du résultat. Je suis un peu déçue qu'on voit autant les glands de la page du dessous, mais ce n'est vraiment pas grave. Rien n'est jamais grave, on est là pour s'amuser avant tout. Je découpe mon premier onglet avec mon couteau de précision. Puis, je peux coller mon tableau de suivi. J'ajoute un titre dans l'espace du dessus. Et en dessous, voilà les catégories d'activités que je veux quantifier. La création pure, donc du dessin, de la fabrication de stickers ou autres, de la préparation des commandes. Avec contenu, j'entends le temps passé à créer des posts Instagram, l'édition des vidéos, l'écriture des descriptions. Bien sûr, il y a les tâches administratives auxquelles je ne vais pas pouvoir échapper. Et enfin, le temps que je prends pour suivre des formations et développer mes compétences. Nouveauté du mois, j'ai décidé, avec mes stickers tracker, de suivre mon humeur. Je ne le fais en général pas comme ça, parce que mon humeur est plutôt constante. Donc presque toute ma page serait de la même couleur. Je vais donc colorer en fonction de mon état de motivation. Parce que je peux être de bonne humeur, que je sois super productive et motivée, ou fatiguée et feignante. Donc je vais plutôt traquer ça. Je vais laisser en blanc les jours de fatigue et démotivation. Comme mon stylo blanc ne ressort pas assez sur le papier teinté, j'ajoute un morceau de page que j'avais découpé pour mes onglets. Et voilà pour ma double page de tracker. Je suis vraiment impatiente de découvrir comment je vais m'organiser et me sentir dans cette nouvelle vie créative. D'habitude, on serait maintenant passé à ma première page de semaine. Mais j'ai envie de dédier une double page pour le challenge Inktober. Et pour ça, j'ai imprimé une page avec mes motifs d'automne et un tableau de suivi. Cette année, pour Inktober, j'ai choisi de créer un design de stickers par jour et de le montrer avec un reel Instagram par jour. Donc, je vais noter dans ce tableau l'idée pour le sticker et le type de reel. Si j'ai déjà fait le brouillon, terminé le design, filmer, monter le reel, et si je décide de mettre le design obtenu sur ma boutique Redbubble. L'objectif, c'est de prendre le plus d'avance possible sur les brouillons et les idées avant le 1er octobre. C'est bientôt Pour faire cette page de motifs, j'ai tout simplement repris ma planche de stickers tracker, je l'ai dupliquée plusieurs fois sur la page et je l'ai passée en orange. J'aime bien que les onglets de mes deux doubles pages de suivi soient de couleurs différentes. Sur la page de gauche, je veux coller les listes de mots que j'aurais choisi de suivre pour le défi. Je ne suis pas encore sûre, mais je pense que je vais mixer deux listes. Donc en attendant, je colle deux carrés orange avec mon rouleau de colle repositionnable. Rendez-vous donc mercredi pour une vidéo bonus dans laquelle je vous présenterai plus en détail ce que j'ai prévu de faire. Et voilà pour aujourd'hui 
on garde les pages de semaine pour une prochaine fois. On va pouvoir passer au tour complet final. Je suis vraiment heureuse d'avoir choisi ce thème orange pour le mois de mon anniversaire et d'avoir utilisé mes encres pour Inktober. Est-ce que vous connaissiez ce challenge de dessin L'année dernière, j'avais vlogué toutes les semaines pour le challenge. Je ne sais pas encore si je vais le faire cette année. Mais pour sûr, je vais vloguer la semaine prochaine pour partager ma première semaine non salariée avec vous. Et voilà pour le thème d'octobre dans mon bullet journal. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aimez mon kit de stickers. Je suis très curieuse de savoir quelle est votre page préférée, comme d'habitude. Et pour moi, ce mois-ci, c'est vraiment difficile. Je suis vraiment fan de mes pages. J'hésite entre celle-ci et les trackers. Mais quand même, celle-ci, elle est très sympa aussi. <rire> Il y a juste la dernière qui est encore un peu vide parce que je vais ajouter des stickers d'Inktober, je pense. Mais voilà, je suis très contente. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Pensez à liker la vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt